রাতের আকাশের চাঁদের আলো মেঘলার ভাঙা ঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে মেঘলার মুখের উপরে এসে পড়ে চাঁদের আলো মেঘলার চোখের পানি চকচক করতে থাকে মেঘলার চোখের জলের বিন্দু দেখে মনে হয় যেন মুক্ত দানা মা আমাকে একা দেখে কোথায় চলে গেলে তোমার যদি যাওয়ারই ছিল আমাকে কেন সাথে নিয়ে গেলে না মা এই কঠিন পৃথিবীতে তোমার এই ছোট্ট মেয়েটাকে একা রেখে যাওয়ার কি দরকার ছিল আচ্ছা চাঁদ মামা তুমি বলো আমি কিভাবে সারা জীবন এত ঘৃণা এত অত্যাচার সহ্য করে বাড়িতে থেকে যাব। মেঘলা ওর হারিয়ে যাওয়া মাকে মনে করে প্রতি রাতই কাঁদে আর চাঁদের কাছে ওর মনের সব কথা বলে একটু প্রশান্তি খুঁজে নেয় মেঘলা প্রতি রাতে চাঁদকে ডাকলেও চাঁদ কখনো মেঘলার ডাকে সাড়া দিত না কিন্তু আজ হঠাৎ করে চাঁদ মেঘলার ডাকে সাড়া দিয়ে বলে ওঠে পঁচিশ বছরে একবার হয় আর সে আজকে আমি তোমার ডাকে আজ সারা দিলাম তাছাড়া ভাগ্নি তোমার মামা আমি তোমার ডাকে একদিন না একদিন তো আমাকে সারা দিতেই হতো মামা তুমি এভাবে কেন প্রতি রাতে আমার সাথে কথা বলো না জানো আমার সাথে কেউ ভালো করে কথা বলে না আর বাবা তো আমার সৎ মায়ের ভয়ে আমার সাথে কথা বলার সাহসও করে না মেঘলা আজ থেকে তোমার আর কোনো চিন্তা নেই আজ থেকে আমি তোমার সাথে প্রত্যেক জোস্তা রাতে কথা বলবো কাল সকালে উঠেই তুমি নিজের চুলের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাবে এই পরিবর্তন দেখে মোটেও ভয় পাবে না কারণ এটি আমার তরফ থেকে আমার ভাগ্নির জন্য উপহার আজ তবে আমি আসি চাঁদ চলে যায় আর মেঘলাও খুশি মনে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে উঠেই মেঘলা লক্ষ্য করে ওর চুল সোনালি রঙের হয়ে গেছে আর অনেক লম্বাও ঘন হয়ে গেছে মেঘলা নিজেকে নিজের ঘরে থাকা ছোট আয়নায় দেখে চমকে ওঠে কারণ এই সোনালি চুল মেঘলাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল এত সুন্দর চুল আমাকেও তো ভীষণ সুন্দর লাগছে কিন্তু এই চুল নিয়ে যদি মার বোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা তো আমাকে আবার মারবে আর জিজ্ঞেস করবে এই চুল আমি কোথা থেকে পেলাম কি করব এখন আমি মেঘলা এমনটা ভাবতে ভাবতে সেই গ্রামের পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে থাকে এদিকে ওর সৎমা ওকে ডাকতে থাকে এই মেঘলা কোথায় তুই কাজের সময় মেয়েটাকে হাতের কাছে পাওয়াই যায় না না জানি সকাল সকাল উঠেই কোথায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ওরে সর্বনাশী সকালের সব কাজকে এখন আমাকে করতে হবে ওদিকে গ্রামের প্রত্যেকে একে একে যখন পুকুর পাড়ে পানি নিতে আসে প্রত্যেকে মেঘলার এত সুন্দর চুল দেখে অবাক হয়ে যায় জানি না কাকি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম আমার চুল সোনালি রঙের হয়ে গেছে তুই তো ভাগ্যবতী মেঘলা তোর এই সুন্দর চুল দেখে তোর ওই মা আর বোন তোকে কিছু বলেনি ওরা এখনো দেখেনি আমি এই জন্যই ভয় বাড়িতে ফিরছি না চল আমার সাথে আমি তোকে রেখে আসছি এইটুকু মেয়ে কতক্ষণ আর বাইরে বসে থাকবি সেই মহিলা মেঘলাকে নিয়ে ওর বাড়িতে যায় 
আর মেঘলাকে দেখে মেঘলার সৎমা আর ওর সৎ বোনের চোখ কপালে উঠে যায় মর্জিনা তুই আর তোর মেয়ে দুজনে কি পাগল হয়ে গেছিস মাহারা মেয়েটার সাথে এরকম ব্যবহার করতে লজ্জা লাগে না তোদের আর যদি দেখেছি মেঘলার সাথে দুর্ব্যবহার করতে তাহলে মোরল মশাইকে বলে তোদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করব এমনটা বলে সে প্রতিবেশী মহিলা চলে যায় সেই প্রতিবেশী মহিলা চলে যেতেই মুন্নির মা রাগান্বিত হয়ে মেঘলার দিকে তেড়ে আসে আর মেঘলার চুল ধরে বলে তোর এত বড় সাহস জাদুটো না করে একে তো নিজের মাথায় সুন্দর চুল কচিয়েছিস আর এখন আমার নামে প্রতিবেশীদের কাছে নালিশ করছিস তোর দেখ কি অবস্থা করি আমি মুন্নির মা মেঘলার চুল ধরে মেঘলাকে টানতে টানতে কলপারে নিয়ে যায় আর ওকে সেই কলপারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়গুলো ময়লা বাসন আর কাপড় এনে মেঘলার মুখের দিকে ছুটতে থাকে আর মেঘলা অনেকগুলো বাসনের আঘাতে আহত হয়ে যায় আমার দিকে বাসনগুলো এভাবে ছুড়ে মেরো না আমার যে ব্যথা লাগছে এতদিন তো খুব বলতি মা আমি মুন্নি কে খুব ভালোবাসি তাই তোর ভালোবাসার নমুনা সত্যিটা বল বলছি আমি এটা বলতে পারবো না মা কারণ আমি নিজেও জানি না সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি আমার এই চুল দেখেছি তাই নাকি আচ্ছা মন্নি তোর ওর সাথে যা ইচ্ছে কর আমি তোকে বাধা দিব না যত খুশি অত্যাচার কর ওকে মন্নি খুব হিংসটে আর অহংকারে স্বভাবের ছিল ও মেঘলাকে বিন্দু মাত্র সহ্য করতে পারত না সবসময় চাইত মেঘলার ক্ষতি করতে তাই মেঘলাকে কষ্ট দেওয়ার কোনো সুযোগই মন্নি হাত ছাড়া করত না আঘাত করতে থাকে আর মেঘলা সব আঘাত সহ্য করে একের পরে কাজ দ্রুত করতে থাকে মেঘলা নিজের ঘরে বসে কাজ ছিল কারণ সে সেদিন তার সৎমা আর সৎ বোনের থেকে কোনো খাবার পায়নি মা তুমি কোথায় গেলে আগে আমি খেতে চাইতাম না বলে আমাকে আগে কত আদর করে খাওয়াতে আর এখন আমি খেতে চাই অনেক ক্ষুদা লাগে আমার কিন্তু কেউ খাবার দেয় না মেঘলা কাঁদতে কাঁদতে ওর সৎমার কাছে গেল মা সারাদিন তো কিছুই খাইনি একটু ভাত দিবে তোকে এখন ভাত খেতে দিতে হবে এই শোন ঘরে আর কোনো খাবার নেই একটু ভাত পাতিলে আছে সেটাও তোর বাবার জন্য রাখা ও ভাত তোকে দিতে পারবো না দূর হতো আমার চোখের সামনে থেকে মেঘলার সৎমার ব্যবহারে মেঘলা অনেক কষ্ট পায় আর খাবার না পেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে আবার কাঁদতে থাকে এদিকে মেঘলার বোন মুন্নি দুই হাতে আঙুরের থোকা নিয়ে মেঘলাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে থাকে আমি 
জাদুকর্ণীটা তোর খাবারের দিকে নজর দিয়েছে আবার খাবার কেড়েও নিচ্ছিল ওকে দেখ আজ আমি কি করি মুন্নির মা মেঘলাকে মারতে যাচ্ছিল তখনই মুন্নি মেঘলার বাবা মঞ্জুর মিয়া বাড়িতে চলে এলো মুন্নির মা বাড়িতে এসেছি তোর বাবাকে আসার আর সময় পেল না খেতে দাও মুন্নির মা খেয়ে দ্রুত দোকানে ফিরতে হবে এখনই দিচ্ছি মেঘলা কোথায় ও খেয়েছে আর তোমরা খেয়েছ সত্যি বলছিস মা মেঘলা খেয়েছে এই ছিল আমার কপালে এত বছর সংসার করেও তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলাম না আমার প্রতি কি তোমার কোনো বিশ্বাস নেই সে কি কথা মুন্নির মা মুন্নির মা এভাবেই মঞ্জুরকে মিথ্যে কথা বলে শান্ত রাখত আর ওদিকে মেঘলার উপর প্রচুর অত্যাচার করত সেই রাতে মেঘলাকে ওর সুন্দর সোনালি চুল ছেড়ে ঘুমোতে দেখে মুন্নির মাথায় একটা খারাপ বুদ্ধি এলো আর সে একটা গরম আয়রন নিয়ে মেঘলার ঘরে এলো মুন্নিও আয়রন নিয়ে মেঘলার চুল পরিয়ে দিতে এগিয়ে যায় আয়রন নিয়ে মেঘলার খোলা চুলের উপর রাখতে গেলে রাতের আকাশের চাঁদ তা দেখে ফেলে ওহুজ মেয়েটার সাথে কি দুর্ব্যবহারই না করছে ওরা ওদেরকে অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে চাঁদ মুন্নির উপর জাদু করে আর মুন্নি সে জাদুর প্রভাবে আয়রন নিয়ে চলে যায় ওর মায়ের ঘরে মুন্নি ওর মায়ের চুলের উপরে গরম আয়রন রাখে আর মুন্নির মায়ের চুল পড়ে যেতে যেতে একেবারে ছোট হয়ে যায় তখনই মুন্নির মায়ের ঘুম ভেঙে যায় মুন্নি সব সত্য কথা ওর বাবাকে বলে দেয় কিভাবে মুন্নি আর মুন্নির মা মেঘলাকে কষ্ট দেয় তার সব কিছু বলতে থাকে মুন্নি মেঘলার বাবা সব শুনে মুন্নির মায়ের উপর খুব রেগে যায় তুমি আর তোমার মেয়ে কাল সকালে আমার বাড়ি থেকে চলে যাবে এরপর তোমরা সেদিনই ফিরে আসবে যেদিন তোমরা ভালো মানুষ হতে পারবে এই আমার শেষ কথা তখনই মুন্নি নিজের সজ্ঞানে ফিরে আসলো একে একে মনে করতে থাকলো এতক্ষণ সে নিজের অজান্তেই অনেক ভুল কাজ করে ফেলেছে ওদিকে বাড়ির চিৎকারে মেঘলার ঘুম ভেঙে যায় সব শুনে মেঘলা খুব কষ্ট পেল সে সকালের অপেক্ষা করতে থাকলো সকাল হতে যখন মুন্নি আর মুন্নির মা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল তখন মেঘলা ওদের পিছু ডাকে তারাও তোমরা এ কি মেঘলা ওদের আটকাচ্ছিস কেন মেঘলার কথা শুনে মুন্নির মায়ের চোখে জল চলে আসলো আর মুন্নিও নিজের ভুল বুঝতে পারলো তুই এত ভালো 
মুন্নির মার মুন্নি মেঘলাকে জড়িয়ে ধরে আপন করে নিল